Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Binance'da emir çeşitlerine göre trade nasıl yapılır, al sat nasıl yapılır bunlara bakacağız. Toplamda 4 çeşit trade metodu vardır. Binance'da piyasa, limit, stop limit ve biri diğerini iptal eder dediğimiz oso emir türlerine bakacağız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar Binance dünyanın en büyük kripto para borsası. 2022 yılında güncel olarak sizler için bir Binance nasıl kullanılır oynatma listesi oluşturdum. Üyelik, kimlik doğrulama, Binance'a para transferi, Google Authenticator gibi birçok konuda içerikler oluşturdum. Şu an siz serinin dördüncü videosunu izliyorsunuz. Serinin önceki videolarını ve ilerleyen videolarını da izlemenizi tavsiye ederim. Bugün Binance'da al sat nasıl yapılır, trade nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Birçoğumuzun hayatına trade kavramı kripto para sayesinde girmiştir ve bugün canlı olarak trade türlerini göreceğiz. Ana sayfadayız. Al sata geliyorum. Klasik var. Başlangıç düzeyi için oluşturmuş. Bir de ileri düzey var. Arkadaşlar bu işlere yeni başlıyor olsanız bile ileri düzeyi seçebilirsiniz. Ben bugün sizlere ileri düzey nasıl kullanılır? Basit bir şekilde anlatacağım ve kafanızda oturacak. Siz de artık arayüz daha gelişmiş bu platformu kullanabilirsiniz. Klasik yerine ileri düzeyi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an önümüzde açıldığı ileri düzey trade sayfası. Burada gördüğünüz Bitcoin'in grafiği dolara USDT'ye bağlı olan grafiği gördüğünüz gibi bir düşüş trendi içinde bu trendin kırılmasını umut ediyoruz. izliyoruz, inceliyoruz. Ara yüzden hafif bir şekilde bahsedeceğim ve sonra emir türlerine döneceğiz. Burada Bitcoin ile ilgili bilgiler var. Mesela açılışı 43600 yapmış en yüksek 43.789'u görmüş en düşük 43.575'i görmüş ve değişim bu kadar diyor gerekli bilgiler burada burada 4 saatlik mi isterseniz günlük mü grafik isterseniz belirleyip seçebilirsiniz arkadaşlar burada emir defteri var burada satış emirleri girilmiş burada da alış emirleri girilmiş bunun anlamı şudur mesela şurada 43.791 dolar seviyesinde biri demiş ki ben bitcoin satacağım ne kadar hacime geliyoruz 0.1 0.4 Bitcoin'lik satış yapacakmış. Toplamda da 2000 dolar ediyormuş. Tabi anlık olarak değiştiği için ben bunu gösteremiyorum. Ama anlamı odur. Burada emir defterini daha uzaktan görmenizi sağlayacak olan rakamları değiştirebilirsiniz. Ondalık sayıyı değiştirerek. Burada da alış emri girmiş kişiler var. Ne zaman ki son ticaret gerçekleşir o zaman kripto paranın Bitcoin'in fiyatı belirlenmiş olur. Şu an 43000 760 dolar. Demek ki en son trade bu seviyeden yapılmış. Sağa geldiğimiz zaman bizim kullanacağımız panel ilk olarak sol taraftan paritemizi seçelim. BTC USDT'ye paralel BTC BUSD paritesinde işlem yapacağım. Tıklıyorum. Limit, piyasa, stop limit ve şu stop limitin üzerine aşağı inen bir ok var. Oraya geldiğin zaman bakın burada oso da gözüküyor. Bu çift emir anlamına geliyor. Biri gerçekleşirse diğeri iptal olur anlamına gelen bir emirtir. Emir türü. Tabi biraz kompleks. Önce biz piyasa, limit ve stop limite bakacağız. En kolayı, en hızlısı piyasadır arkadaşlar. Piyasadaki mantık şudur. Mesela almak istiyorsam şu satış emri girmiş kişiler arasında en düşük fiyattan satmak isteyene benim bitcoin'im otomatik olarak satılır. Neden en düşük? Çünkü benim zarar etmem istenmez. Makasın en düşük olduğu kısım burasıdır. Mesela diyelim ki 300 dolarlık BTC alacağım. Ala tıkladığım anda en düşük fiyatı vermiş kişiden ben trade'imi gerçekleştirdim. Bakın herhangi bir açık emir yok. Emrim gerçekleşti. Şu an cüzdanıma girdiğim zaman artık 300 BUSD'm orada değil. Onun karşılığında BTC var. İşlem geçmişine geliyorum. Bakın burada da BTC BUSD gözüküyor. İşlemim gerçekleşmiş. Burada da alım satım geçmişi var. Burada emirlerim var. Burada da alım satım geçmişim var. En sonki emrim de yine aynı şekilde burada gerçekleşmiş gözüküyor. Aynı şekilde piyasadan sat dersem eğer almak isteyenlerden en yüksek fiyat veren ile benim isteğim, benim emrim gerçekleşir. Mesela burada da düşük bir miktar BTC'yi sat dediğim zaman anlık olarak bakın emir koyuluyor ve hemen emir dolduruluyor. Emrin gerçekleşmesine emrin doldurulması denir. Piyasayla limit arasında şöyle bir fark vardır. İlk farktan bahsedeyim. Çok az bir komisyon farkı var. Çok az. Limitteki komisyon bir miktar daha düşük. Bir diğer önemli bilgi. Limitten işlem yapanlara taker denir. Mesela borsalarda görürsünüz taker komisyonları, maker komisyonları. Bir diğer önemli husus limit ve piyasanın anlamı. 
borsalarda görürsünüz. Maker'ın komisyonları şu kadar, Taker'ın komisyonları bu kadar diye. Limitten işlem yapana Maker denir. Piyasadan işlem yapana Taker denir. Ne anlama geliyor? Az önce de dedik piyasadan işlem yapan. Piyasada ne varsa ben bunu alıyorum. Taker. Piyasayı belirlemiyorum. Direkt piyasanın akışına gidiyorum. Limitte ise mesela dedim ki 43.750 dolar benim için çok fazla. 40.000 dolara düşerse eğer 300 dolarlık bitcoin alacağım. Bu Taker. Neden Taker? Mesela piyasada emirler doldurulmazsa ve piyasa benim seviyeme kadar gelirse trade 40.000 dolardan olacak ve piyasanın fiyatını ben belirlemiş olacağım. Piyasanın Maker'ı, market maker olmuş oluyorum. Tabii ki bu çok yüksek meblalarda yani maker aslında market maker dediğimiz arkadaş çok büyük işlem hacmi olan kişiler ama anlamı budur arkadaşlar. Dediğim gibi limitte de ben anlık fiyattan memnun değilim. Mesela daha düşük olunca almak istiyorum veya elimde var satacağım. Ne kadar? Ya ben 43 bin sevmiyorum. Diyelim ki ben 51 bin dolar hedefim var. 51 bin dolar olunca bakın 300 dolar yerine 382 dolardan satacakmışım. Emrimi girdim. Limitten emir girdiğimiz zaman emrimiz gerçekleşene kadar açık emirler kısmında gözüküyor. Bakın açık emirler kısmında iki tane emrim var. Biri al biri sat. Sat emrine bakalım. Limit girmişim. Ne zaman? Tarihi burada yazıyor. 51 bin dolarlık. 51 bin dolar olunca satış başlayacak. Miktarı 0.075 bitcoin. Şu an gerçekleşen %0 karşılığında da 382 dolar edecekmiş. Tetikleyici bir koşul yok. Buradan emirlerimi tek tek de iptal edebilirim. Tamamını kaldır da diyebilirim. Şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz hep görüyorum. Mesela diyelim ki hocam benim cüzdanımda şu an 1100 dolar var ama kullanılabilir kısmı 759 dolar. Neden? Çünkü açık emriniz kalmış olabilir. Mesela şu emrimi iptal edelim. Bakın şu an burada görüyorsunuz 759 dolarım var. Emri iptal et seçeneğini tıkladığım zaman 1059 dolara tekrar dönüştü. Yani emir girdiğimiz zaman o artık available. Kullanılabilir değil. Onun yerine hold ediliyor. Tutuluyor bir kısımda. Piyasa ve limit farkı bu. Piyasa anlık alışveriş yaparım. Limitte ise bir hedefim vardır. Artık bir maker'ımdır. Fiyat yükselince satmak isteyebilirim. Fiyat düşünce almak isteyebilirim. Limitin anlamı budur. Şimdi gelelim stop limite. Arkadaşlar stop limitte ise alda veya satta hedef şudur. Zararı kısmak veya karı kaçırmamak. Aslında daha çok satış yapılırken kullanılır. Ben de bugün... Nasıl satışta kullanılacak bunu anlatacağım. Çünkü aklımıza daha iyi oturuyor, daha iyi yatıyor. Birçok insan stop limiti anlayamıyor. Ne diyeyim? Hani yıllarca futbolda dediler ya offside işte kafada tam oturmayan kavram gibi. İşte bitcoin dünyasında da trade dünyasında da stop limit birçok kişi için tam oturmamıştır. Sade bir şekilde anlatacağım ne demek olduğunu. Mesela şöyle bir destek seviyesi belirlemişim. İşte 40 bin dolar seviyesinde benim için bir destek var demişim. En son oraları görmüş. Çok uzun zamandır şöyle geriye dönüyorum bakın. En düşük 39.600 dolar görmüş. İşte 40.000 dolar da bir tane destek belirlediniz mesela. Dediniz ki 40.000 doları görürse hatta şöyle diyelim. Dediniz ki 39.800 doları görürse desteğin altına düşmüş demektir. Daha fazla inebilir artık. Riskli bir bölge. Nereye düşeceğini bilmiyorum. Yakınlarda bir veri yok bununla ilgili. 39.500 dolardan sat 300 BUSD'lik Bitcoin'imi. Emri giriyorum. Şimdi diyor ki 39.800 doları gördüğü an 39.500 dolardan emrim gerçekleşir. Bu ikisini çok yakın koymamak gerekiyor. Bazen mekanizma çalışmayabiliyor. Miktarım bu kadar. Karşılığında dolar değeri de bu kadar. Şu soruluyor. Hocam neden limitten satmadım da ben stop limit kullandım? Şimdi ilk sorunun cevabını vereceğim. Eğer limitten satmış olsaydınız 39.500 dolar da zaten alıcı var. Binance sizi uyarır. Emin misiniz güncel fiyatın çok altında emir veriyorsunuz. Hemen gerçekleşecek emriniz diye ve zarar edeceğinizi belirtir. İşte burada o direkt gerçekleşmesin diye şuraya bir koşul ekliyoruz. If ekliyoruz. Eğer 39.800 doları görürse benim emrim gerçekleşir. Bu sayede kendimi güvence alıyorum. İki. Ya hocam şu an 43.700 dolar ben niye 39.500 dolardan satayım ki? Satmak istesem şu an satarım. Burada da arkadaşlar şu devreye giriyor. Mesela ben uyudum ya da internete erişim olan bir bölgede değilim. Veya şu an grafik takip edemiyorum. Ve belirlemişim. Demişim ki bu seviye destek seviyesi. Bu seviyenin altına düşerse hızlı inebilir. Mesela 30 bin dolarları görebilir. Bir sonraki destek diyelim ki o seviyede. Ben de 39 bin 500 dolarda satıp kendimi güvenli bölgeye alıyorum anlamına gelir. Onayla bastığım zaman bu da bakıyorsunuz tetikleyici koşul. 39.800 dolar veya altı olursa artık emrim gerçekleşir anlamına geliyor. Dostlarım. OCO emir tipini ise bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü ayrı bir konu. Ona özel bir video çekmek istedim. Daha anlaşılır olur. Şu an kafanızda karışmasın. Önce bu kavramlar oturduktan sonra bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz. Serinin tamamını izleyebilirsiniz. Bugün neyi gördük? Piyasayı gördük. Limiti gördük. Ve stop limiti gördük. Bunların hem kullanımını anlattım sizlere. Hem de mantığını anlattım. Hangi koşulda neyi kullanmamız gerektiğini anlattım. 
Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan 2 kişi kişi başı 500 TL ödül kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Dostlarım bu benim Twitter hesabım. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Kripto ile ilgili önemli haberleri, gelişmeleri ve aldığım sattığım coinleri buradan paylaşıyorum. Bu da bizim Telegram grubumuz. Bizim diyorum çünkü hepimizin burada kaliteli sohbetler ediliyor. Kripto ile ilgili güncellemeler, gelişmeler paylaşılıyor ve yardımlaşma oluyor. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sormayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik